Il centrodestra ha scelto il candidato sindaco di Foggia. A margine del tavolo tecnico tra le forze politiche tenutosi stamane a Bari, la scelta è ricaduta su Raffaele Di Mauro, con l'attuale coordinatore provinciale di Forza Italia, che ha superato la concorrenza di Leonardo Di Gioia, altro papabile. A prevalso la linea di chi insomma non voleva scossoni interni. Di Gioia chiedeva discontinuità col passato nella composizione delle liste e sul Di Niego è pesato anche il suo recente trascorso nel centro-sinistra al quale approdò dopo una lunga militanza nella destra. Raffaele Di Mauro, avvocato fedelissimo azzurro e già in consiglio comunale, è dunque il candidato sindaco di Foggia di una coalizione che tuttavia dà segnali evidenti di una unità che sembra andata a farsi benedire. E la riprova è in una nota dell'europarlamentare della Lega Massimo Casanova, il primo di fatto ad ufficializzare la scelta di Di Mauro come candidato sindaco del centrodestra. Mi duole comunicare il mio profondo rammarico per l'esito a cui si sta avviando il tavolo regionale di coalizione, ha commentato Casanova che si è detto rammaricato per la scelta della coalizione. La città ha bisogno di coraggio e di discontinuità, ha sentenziato l'eurodeputato della Lega, che allo stesso tempo ha chiarito di non avere nulla di personale contro Di Mauro. Il tema, semmai ha continuato Casanova, è politico e riguarda l'istanza di cambiamento fortemente attesa dalla città dopo i noti fatti che hanno riguardato il comune di Foggia e i ben due lunghi anni di commissariamento che ne sono seguiti. Dai partiti i cittadini si aspettavano e si aspettano più coraggio, un robusto scatto di reni in piena e totale discontinuità con il recente passato amministrativo. La constatazione di Casanova è di un incauto permanere tra gli stessi nomi e le vecchie dinamiche, addirittura ripiegando su un nome certamente rispettabile, ma il cui ruolo di primo rappresentante del territorio dei partiti colpiti da scioglimento mal si presta ad incarnare la discontinuità richiesta. Casanova, assente peraltro al tavolo di stamane a Bari, preannunciando le sue personali valutazioni all'esito dello stesso, evidenzia quella che è una scelta che almeno parte della Lega sembra non intendere proprio digerire.